последнее время в Фокино участились кражи сотовых телефонов. Полицейские прогнозируют увеличение числа подобных преступлений. Сейчас сотрудниками правоохранительных органов выявляются места сбыта краденого, проверяются ремонтные мастерские и салоны сотовой связи, где иногда реализуют похищенную технику. 46 краж и 10 грабежей сотовых телефонов. Такова статистика по городскому округу за 2012 год. Сотовый телефон часто становится объектом наживы уличных грабителей. Причем жертвами злоумышленников, как правило, становятся дети и подростки в возрасте от 12 до 14 лет. На протяжении длительного времени самым банальным предметом преступного посягательства является сотовый телефон. Это связано с его мобильностью и востребованностью на рынке сбыта. Между тем, лица, совершающие хищение сотовых телефонов, поступают, мягко говоря, неумно, потому что каждый телефон имеет свой идентификационный номер, так называемый имей. И вы можете легко его узнать, набрав в простую комбинацию клавиш на своем телефоне. Это звездочка, решетка, 06, решетка. На экране высветится 15-значный код, который дается каждому телефону отдельно. При предъявлении данного номера сотруднику полиции, в случае, если у вас похитили сотовый телефон, вы существенно облегчите задачу в розыске вашего аппарата. Стоит отметить, что в основном грабителей интересуют навороченные модели сотовых телефонов. Зачастую сами родители провоцируют злоумышленников, покупая своим чадом отнюдь не дешевые телефоны. На дешевые модели сотиков воры редко покушаются, однако есть исключения. Да и среди пострадавших попадаются не только дети школьного возраста, но и взрослое население городского округа. В 2013 году уже зарегистрированы факты как открытого, так и тайного хищения сотовых телефонов. Особенно участились случаи хищения телефонов в общественных местах, таких как клубы, кафе, бары, особенно в ночное время. В этих местах запросто можно лишиться мобильного телефона, тем более, что резко снижается бдительность владельцев мобильников. Не кладите трубку на стол и не оставляйте в сумке, которая висит на спинке стула. Иначе вы опомнитесь, не успеете, как станете жертвами преступного посягательства. Мобильные телефоны крадут, причем крадут часто. А значит, все обладатели трубок, а сейчас нет ни одного человека, у кого не было бы на руках мобилы, находятся в потенциальной группе риска. А поэтому сразу стоит избавить себя от распространенного стереотипа, что это, дескать, происходит со всеми, но только не со мной. И запомнить главное. Лучший способ вернуть вещь – это не терять ее. Так что просто будьте осторожны и лишний раз сами не провоцируйте опасных ситуаций.